。你觉得车企打价格战有错吗？比亚迪的秦昂和大众 ID.3 居然只卖九九八，消费者用更低的价格买了更好的产品，为什么不可以呢？为什么车企的领导和一些媒体不爽了呢？为什么他们开始炮轰价格战了呢？大家好，我是向美，今天咱们来聊一个很严肃但是又很重要的内容啊，可能篇幅呢会稍微有点长，但是我希望大家能够耐心的把它看完。我们先来温习一下最近事情的矛盾点发生在哪里。第一呢，比亚迪发布了第五代 DM 技术，秦昂和海豹零度的价格呢超过了大多数人的预期，只卖 9.98 万。与此同时呢，大众也在持续发力啊 ，ID.3 的价格呢也直接滑落到了 9.98 万。似乎这新能源啊就是要和燃油车势不两立。与消费者拍手叫好不同的是，前两天的中国汽车重庆论坛上面呢，广汽集团的董事长发表了几个重要的观点：新能源汽车的2025是 20%2035 是 50% 比原来的计划远远超前。可能会十年，这样发展下去，可能明年二五年可能就五十，就十年搞得很多我们外国朋友傻了眼睛。本田丰田跟我说：“喂，你不是十年吗？我现在不买会，超了这么、呃、十年的时间。”第一，我们的新能源渗透率确实在快速的提升，甚至前几周呢都突破了百分之五十。这期不是重点，所以我们就不展开讲了啊。我们来重点聊一聊，为什么他国外的朋友会感到疑惑呢？首先啊，冲突最直接的矛盾呢就来自于利益。我们拉开广汽的财报，一看就明白了。从二零二零年到二零二三年啊，广汽雷打不动有一个特点啊，那就是集团赚钱的大头啊都在合资公司。二零二二年至今的自主品牌每年的亏损都在五十亿左右，而合资品牌常年利润呢维持在一百亿左右，直到二零二三年突然爆。跌到了八十七亿，其实这个呢很好理解，我们看一下销量就明白了。广汽本田二零二二年销量是七十四万，广汽丰田呢更是突破了一百万，达成了一个新的历史性的时刻。二零二三年呢下滑到了六十四万和九十万，而今年的一到五月份呢，广汽本田仅仅只卖出了十七点三六万，广汽丰田呢更是只卖出了二十六点五九万，同比下滑均达到了百分之二十五左右。这就不难理解啊，为什么那些国外的朋友们会这么疑惑啊？其实这里还有一句引他的台词是没讲的，销量的下滑。还不是最致命的，最让他们无法接受的是，这是在价格战打了 N 轮之后，合资的价格已经腰斩之后才勉强换来的销量。你从账面数据来看呢，这些合资品牌啊，一年似乎只少卖了四分之一或者三分之一的车子，还没有上到骨子里面。但是朋友们，如果你仔细想一想，每辆车他们的利润少了多少呢？过去那些躺着赚钱的时代啊，突然就不见了，甚至当你决定站起来了、跳起来了、跑着了，也还是跟不上。其实我倒是觉得啊，广汽不必感到焦虑，接受市场正常的优胜劣汰和规则才是强者该做的事情。更何况啊，广汽还手握着埃安这张王牌，无论是销量还是市场口碑呢，都饱受好评。大可以花更多的时间和精力呢，放在埃安和其他的子品牌上面。合资剩余的市场呢，完全可以充当源源不断的现金奶妈，来反哺给本土的这些品牌。而且呢，大众其实是一个很好的例子啊。虽然同样是合资品牌，但是大众想的非常的明白。燃油车时代呢，他们也同样享受着高利润高。高溢价，但是现在时代不同了，大人躺在过去的辉煌上是懦夫的行为。大众 ID 系列呢，价格一降再降，大众也成为了合资品牌里面唯一拿得出手的新能源销量担当。经常关注我节目的朋友应该都有印象啊，合资品牌的新能源渗透率常年只维持在百分之三到百分之五，而这惨淡的数据里面呢，有一半啊就来自于大众汽车，一个顽固不灵，一个积极应对。消费者的钱包呢，其实非常的诚实，我们不是非国产不买，而是非好产品，非好价格不买。中国的能源结构，百分之六十九点九都是火力发电、煤电。但你们想想，这能源的结构，煤电不是污染吗？中国有百分之六十九点九是火力发电、煤电，不算真正的环保。这句话乍一听确实没什么问题，但是呢，经不起推销。我们即便以纯粹环保的角度来思考问题啊，火力发电的排污净化是有严格把控的，而且远离市区，最起码对人不会造成最直接的影响。而汽车尾气的排放呢，是随时随地的，无法管控的。其次，火力机组的转化效率在百分之四十左右，最新的呢更是早就突破了百分之四十。而市面上大多数燃油车的内燃机的效率啊，基本上在百分之二十到百分之三十之间。谁的转化效率更高，不言而喻。企业目的是什么？是盈利，盈利干什么？为国家做贡献，为社会做贡献，交税就业。现在裁员裁了多少？广汽也裁了不少。告诉大家，这样下去对社会、对国家会怎么样？第三呢，更是一个明显的错误啊。我们常说企业都是要盈利的，不是来做慈善的。但归根结底啊，企业首先要做的是给客户提供有价值、有意义的产品，来推动社会的发展，解决就业，同时呢，在这个过程中去赚取利润。也就是说啊，你的盈利是附加属性，是结果导向，绝非目的。可能这里
也有很多人要说我太过于理想化或者不切实际了啊。那我就再拿汽车给你举一个最简单的例子：如果盈利是结果导向，那车企要做的就是不断的研发新的技术，定义新的产品，打造性价比更好的车型来赢得消费者的喜爱。卖的越多呢，成本就越低，利润呢也就越高，这是结果导向。但如果把盈利当成目的呢，车企又需要做什么呢？减少研发、裁员，产品卖不过的时候呢，就降价；降价不赚钱呢，就偷工减料。这种事情呢，不是没有发生过啊。最近几年的合资品牌里面也依然比比皆是。那我请问了，作为消费者，你是希望企业以盈利为最终目的吗？那我们接着说裁员的问题啊。广汽提到了这两年市场太卷，导致很多人失业了，这就属于非常典型的青蛙视角。我们拉出一个表格来看，上汽和广汽去年员工损失了八千九百九十八人和三千两百九十六人，确实损失。是非常惨重。长城汽车呢，同样减少了四千九百二十八人。但是呢，我们不能只看这一面。如果我们反过来看一下呢，长安新增了六千二百二十三人，比亚迪新增了十三万三千四百四十四人。那有没有一种可能呢？你减少的员工啊，以另外一种方式就业了，或者说你少交纳的税啊，由其他的国产品牌来承受了。或者说，我们说的更加直白一点啊，什么叫做不良的卷呢？恶意做低价，把竞争对手搞出局，然后自己再涨价回来收割市场，这是大家不愿意看到的。但现在的情况是这样吗？我们客观来说啊，目前新能源市场呢，分为两个主要大的阵营，第一种是可以赚钱的，这里有且只有三个品牌，就是比亚迪、特斯拉和理想，他们的情况不太相同啊。但是我们拿最熟悉的比亚迪来举例子。比亚迪呢是依靠技术优势和规模优势，比如说七九八的秦 PLUS 和九九八的秦 L， 他们虽然都有着不可思议的价格。但是本质上他们是有利润的，而且随着销量越来越高，利润可能还不少呢。那也就是说啊，车企依靠自己的核心技术，让利给消费者，让消费者花更少的钱买到更好的产品，同时消费者用脚投票选择了这家车企，久而久之呢，形成了一个良性的循环。试问这样的局面是不是消费者和车企的双赢呢？那另外一种情况啊，就是不赚钱的。那除了上述三个品牌，其他车企呢基本都是不赚钱的。这也确实是一种卷，但是不是不良的卷。亏钱的本质上不是说。这个车的造出来的价格比售价还高，这基本上是不可能的。但是财报之所以难看，之所以亏损严重。本质上是技术研发的开销。随便打开一家新势力的车企财报，你就会发现，他们的研发或者补能体系的投入是巨大无比的。比如说小鹏的辅助驾驶的投入，比如说未来在超声站和换电站的布局，这些都是真金白银的。但是你能说这些投入、这些卷是无意义的卷吗？很显然啊，是不能的。那我们再拿比亚迪举个例，大家就更加明白了。你别看比亚迪这两年光鲜亮丽啊，你再往前推五年、推十年，比亚迪也一直是依靠燃油车那点可怜的利润来培养着新能源的，甚至很多时候研发。费用都是大大大于自己的利润的，十几年、二十年不间断的研发才迎来了一个好的时代。那这个故事啊，很有可能会在接下来几年呢，会有不同版本的上演。比如说辅助驾驶的相关法律法规推进之后呢，华为系和小鹏一定是第一批吃到红利的品牌。你比如说换电站真的布局到大多数县城的时候啊，那未来和其他的子品牌呢，也一定会有更好的销量。所以说，现在汽车市场的卷啊，不是说为了以后收割市场，而是为了卡位获得一定的份额和标签，长久的活下去。在这个。期间的失败的没能站下去的品牌啊，那也只能是一种市场的选择。我们建议就是说到新能源汽车。纯电占了百分之五十的时候，研究一下同权。最后，我们来看所谓的油电同权的问题。其实这又回到了第二个问题：国家为什么要大力的发展和推动新能源汽车呢？只是为了环保吗？大家都心知肚明啊，新能源汽车是我们弯道超车的唯一机会。往小了说啊，新能源汽车快速发展，给了消费者一个更好的市场环境。无论你喜欢国产还是合资，都可以以更加合理的价格买到它。往大了讲，新能源汽车不仅是在国内完成了对于合资的取代，更是闯出了国门，进入了无数的。海外市场，上汽、奇瑞、比亚迪、长城在海外都有不错的市场口碑和销量，而且正处于快速的爬升当中，甚至夸张到美国和欧盟都开始了新一轮的制裁和增加的关税。什么叫做从汽车大国迈向汽车强国？这就是。最后呢，我想请大家思考一个问题啊。现阶段，如果你要买一辆新能源汽车，你考虑的第一要素到底是因为你喜欢、你合适，还是仅仅因为它是一个绿牌，它不收购置税呢？那最后的最后呢，我想提出一个灵魂拷问啊。那自主品牌这些年一直都是逆风发育、缓慢成长的，合资品牌躺着赚钱舒服了这么多年了，好不容易我们的时代来了，为什么合资品牌就吃不了一点苦呢？为什么艰苦奋斗的人就只能是我们呢？